Hi, welcome back to Asylum Learning. It's me, your AK. Physics are not the ultrasonic sound. Infrasonic sound is the sound. That's why we are going to do this. 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 We are going to do We are going Dara the Manishamari Marisipoitan Degilum, Avida Maritsipoitilla, Jendukudan of Walter Korovai. A kit Peter Jendukuka Marisitula, Allah the Jendukindai, our old exhibit to the Paripurna. Hung a look at two, Ang Indota Patti, Indoka Mudu Parai. Some both through look, Bugam Bum, Catalunda Patane, Adu, E. G. Vigal Kitiritari and Sadikim, Yendor Prasna Munda the Ditti and Patina Parana, and they do get to put Tissu Malla the Mavaka, old lecture put to him, Pucha, Patti, Adepona, Article, Pasukula, Coligal, okay, lecture put on the Parana. Namuka is a Rambatila, eh? Adinadan, another number, but a camp. We have a audible range of human and human. We have a sound of the same sound. 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 We have this is the So, this pin is the same as the pin. So, this pin is the same as the pin. So, this pin is the same as the pin. So, this pin is the same as the pin. So, this pin is the same as the pin. So, this is the same as the the sound of 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 the Irebada Tavane Engirum, Companence Yuna, Shabdam Mandu Vinal Matrame, Namana eardrum vibrate yellow. So minimum frequency for the vibration of the eardrum is twenty heads. Twenty vibration in one second. Clear on Apunam Keka. Okay, Angana Kaidin, Yetrovera Keka, other son, twenty thousand heads on. In number twenty kilo heads on the Viliki. And the Vilika? 20,000 heads on the Malagil, 20 kilohertz on the Milikim. Some both real low, or a second, you put it all in the top of Alichuko, or a second, and a vibrate in our carrium. And Slayo, a trim vibrate like I am in the Amade Yedram in it. Upon the Yibutra item heads the very old last up the Nalanka Kakas Adikim, upon Manishan day, Srabana Pari the Etra in the Chodichal, Ninga cancer kitty, every other, and the Tirchi item. Idipad heads the model, Triana, Idipad heads the model, Idipadina, Idum heads the very honor. It's a little quarry in the carrion, in a Idipad the kilo heads in the number of billion. Clear on the law. Upon the other part of the net, infrasonic sound under, ultrasonic sound under, Namuka Parambatum, sound frequency is higher than twenty kilohertz on ultrasonic sound. Alle, Idipad the kilohertz in. Cool than the In the sound of frequencies less than 20 hertz, on the number of parim, and the infrasonic sound on cherry sound on another parim. Set on In a certain show, number of the just two months like a poor infra sound undakan kadi in alkarinda, ultra sound undakan in alkarinda, just two months like a churro, rhinos, whales, elephants, earthquake, okay, end in dakuno, infrasonic sound in dakuno. Dolphin, bats, rats, porpoises, and ultrasonic sound. Clear on the law? We have to say that we have to say that we sound to say that we have 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 to ultrasonic sound in the Upuyo Kangarad. In the Padigamunda, 
അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് എന്താണ് ഉപയോഗം യൂസ് ഇറ്റ് ടു ക്ലീൻ ദ ഇന്റേണൽ പാർട്സ് ഓഫ് മെഷീനറീസ് യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ക്ലീൻ ആക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇതൊരു യന്ത്രഭാഗമാണ് ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ ഇതാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും ഗ്രീസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ മെഷീൻ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യൂടാ എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണെ ക്ലീൻ ആക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നമ്മുടെ കഴിയൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂലടാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ഇതേ പോണെ ഒരു വെള്ളം ഒരു വെള്ളം ടാങ്ക് എടുക്കും ഈ ടാങ്ക് നിറയ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻസോ കലക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ എന്താ വിടുക എന്നറിയാം ഇതിലൂടെ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആയിട്ട് വിടും എന്താ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവരോട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിൽ കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നല്ല തിരയിളക്കം പോലെയുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളം കീറൂലടാ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് വരും എന്ത് വരും ആ ഗ്രീസ് ആയാലും ഓയിൽ ആയാലും ഒക്കെ അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഈ രീതിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കളയുമ്പോൾ ഈ യന്ത്രഭാഗം ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ സെറ്റ് ആണോ മനസ്സിലായി ഈ കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സെറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഉപയോഗത്തിലെ കിടക്കുകയാണ് ആ ഒന്നുകൂടി ഇതാ ശരിക്കും നോക്കിയോ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുകയാണ് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ഗ്രീസ് ആൻഡ് ഡെർത്ത് ഗെറ്റ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ദ ടെൻഷൻ ഹെൻസ് ദ ഒബ്ജക്ട് ത്രോലി ക്ലീൻ ഡൺ മനസ്സിലാവല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് വേർപെട്ടിട്ട് ഈ വസ്തു എന്താവും ക്ലീൻ ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പഠിച്ചേ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് ഏത് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ മെറ്റൽ ബ്ലോക്സ് അതായത് ലോഹഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളിലെ പൊട്ടലുകളും വില്ലനുകളും നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ നോക്കിയേ നമ്മളിതാ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ പില്ലറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നോക്കൂ ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ബ്ലോക്കിനോ ഒക്കെ ചെറിയ വിള്ളൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായി വിചാരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക കാലക്രമേണ ആ വിള്ളല് കൂടി കൂടി വന്ന് ഈ ബിൽഡിംഗ് തന്നെ നിലത്ത് വീണുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് ഇതൊരു മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഈ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ക്രാക്ക് വലുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കോ മെറ്റാലിക് കമ്പോണൻസ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ബിൽഡിങ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് സയന്റിഫിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചറും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ലോഹ ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിൽ വിള്ളലുകളോ ദ്വാരങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റൂല ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് ഘടനയുടെ ശക്തി എന്താക്കും കുറയ്ക്കും കിട്ടിയോ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സംഭവത്തിലേ ഉള്ളു അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ലോഹ ബ്ലോക്കിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കും കണ്ടോ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ
ഈ മെറ്റാലിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും അത് മാറ്റി വെക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കിട്ടിയോടാ കാര്യം മനസ്സിലായി സെറ്റാണേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഉപയോഗത്തിലേക്ക് അടക്കാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി നിങ്ങൾ എക്കോ എടുക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും കേട്ടതാ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള പല ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോ എക്കോ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇ സി ജിയിൽ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും ഒന്ന് എക്കോ എടുത്ത് നോക്കണം ആ അങ്ങനെ പറയും ഇതാണ് സംഭവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിത്രം എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അതായത് അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിഫലിക്കുകയും ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആ ചിത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു സ്ക്രീനിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യാം അതായത് ഹൃദയത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് എന്ത് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എന്താ വിടുന്നത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് ആണ് വിടുക നേരെ പോയി ഹൃദയ ഭിത്തിയിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറച്ചിയാണ് ഫ്ലഷ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരഭാഗത്തിന്റെയും ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യാസം സാന്ദ്ര വ്യത്യാസം നമ്മുടെ വിരലിന്റെ കട്ടിയല്ല നമ്മുടെ നഖത്തിനുള്ളത് നഖത്തിന്റെ കട്ടിയല്ല നമ്മുടെ ടീത്തിനുള്ളത് ആ കട്ടിയല്ല നാവിന് ആ കട്ടിയല്ല കണ്ണിന് ഓരോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും ഉരുക്കക്ക് കിടികൊക്കെ വ്യത്യസ്ത കട്ടിയാണ് സോ ആ കട്ടി ഉള്ള മാറ്റം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം എടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദത്തിന് സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ക്ലിയർ ആണോടാ ഇത് ഓക്കെയല്ലേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് അടുത്തത് അടുത്താണ് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി ഹൃദയ ചിത്രം എടുക്കാനാണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയാണത് അവരുടെ കുഞ്ഞിന്റെ പൊസിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോ നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ചിത്രം എടുക്കാൻ നമ്മൾ ആര് ഉപയോഗിക്കുന്നു അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും കേട്ടതാ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കൂല അല്ലെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനർ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശരിയാണല്ലോ ആ ഏതൊക്കെയാണ് കരള് പിത്തസഞ്ചി പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗാൽ ബ്ലാഡർ യൂട്രസ് കിഡ്നി ഇവരൊക്കെ പിക്ചർ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്റേ ഷീറ്റ് പോലെയുള്ള പിന്നെ സ്കാനിങ്ങിന്റെ ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു എന്താക്കാൻ പറ്റും ഫിലിമിൽ അച്ചടിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ശരിയാണല്ലോ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വ്യക്തമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ അല്ല നാലാമത്തെ കാര്യം വൃക്കയിലെ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് കേട്ടിരുന്നോ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് വൃക്കയിലെ കല്ല് പൊടിച്ച് കളയാൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആയ ഒരു വേദനയാണ് കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഹൃദയത്തിന്റെ സോറി വൃക്കാൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ അത് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും സൗണ്ട് വിടുന്നു ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നല്ല ഫ്രീക്വൻസി പോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കമ്പനി ചെയ്തിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് വരും അങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ് വിടുന്ന് പൈസക്ക് നിങ്ങൾ നേരെ എന്ത് സംഭവിക്കും മൂത്തത്തിൽ ലയിച്ചിട്ട് നേരെ പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് എന്ത് അവസാനത്തത് അവസാന ഉപയോഗം സോണാർ സോണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ റേഞ്ചിങ് ആണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആ ഒരു ഷിപ്പിലേക്ക് നോക്കിയേ ഷിപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടോ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു കണ്ടോ അങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും അപ്പൊ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് താഴെ പോയി തിരിച്ചു വന്നത് ശബ്ദവേഗത നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര സമയം നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയം കിട്ടി സമയവും കിട്ടുന്നു അതേപോലെ
അടിത്തട്ട് പോയി തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സോറി ഡിറ്റക്ടർ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും ആ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ആ സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശബ്ദത്തിന് ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയുള്ള പ്രവേഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നേരെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ല ഇക്വേഷൻ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരം ബൈ സമയം അപ്പൊ ദൂരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എത്ര ആഴത്തിലുണ്ട് എത്ര ആഴമാണ് കടന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു അന്തർവാഹിനി പോകുന്നുണ്ട് ആ അന്തർവാഹിനി തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നു അതായത് ഒരു സബ്മറൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സബ്മറൈൻ എത്ര ആഴത്തിലാണ് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ വരെ എടുക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സോൺ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും സോ ഇത്രയും ഉപയോഗങ്ങളാണ് ആർക്കുള്ളത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടിന് ഉള്ളത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ആരാണ് ആര് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നോക്കൂ നമുക്ക് നാളെ ഒരുപാട് കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് നാളെ ലൈവിൽ എല്ലാവരും വരണം ഫ്രണ്ട്സിനെ കൂട്ടി വരണം ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വരണേ നമുക്ക് അടിച്ചു പിടിച്ച് പഠിക്കാം സോ നാളെ കാണാം ടാറ്റാ ബൈ